ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ദിസ് ഈസ് മീ ജയശങ്കർ സോ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർമിയിൽ ജി ഡി ടെക്നിക്കൽ ക്ലർക്ക് നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ട്രേഡുമാൻ ഈ ട്രേഡുകളിലെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല റിട്ടൺ എക്സാമും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസിലെല്ലാം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ചേട്ടാ റിട്ടേൺ എക്സാം വളരെയധികം എളുപ്പമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു പാടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എക്സാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബട്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി പാസ്സാവാനുള്ള ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളുമാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് സോ ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് അതായത് ഫിസിക്കലിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ റിട്ടേൺ എക്സാമിന് വേണ്ടി എന്താ പറയുക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും പാസ്സായതിനു ശേഷം ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം വായിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസം മാത്രം വായിക്കാൻ ലഭിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഭാഗ്യമായി ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മാസം വരെയൊക്കെ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ബട്ട് വളരെയധികം ഇത്ര നാളും വന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ മാത്രമാണ് രണ്ടും മൂന്നും മാസമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിലും ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ എക്സാം വരുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ബേസ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാമിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് എങ്കിലും മാക്സിമം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്ററാണ് എന്നാലും ചെറിയ ആ ഒരു കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു രണ്ട് ഗേഡുകൾ വാങ്ങിക്കുക അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഗേഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഗൈഡുകൾ മാക്സിമം വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗൈഡുകൾ ഗൈഡുകൾ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ആ കറണ്ട് അഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക തീർച്ചയായിട്ടും ജി ഡി ജി ഡിക്കാർക്കും ട്രേഡുവാൻമാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ജി കെയും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗൈഡുകളിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ മാക്സിമം പ്രിവ്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഈ ഗേഡുകൾ ഈ ഗേഡുകൾ പ്രിവ്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിവ്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്നും വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വരൂ ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയായി വരുന്നത് ടൈമിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമർ ഒരു മണിക്കൂറാണ് അവർ സമയം തരുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു മണിക്കൂറും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈമിന് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കറപ്പിക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മാക്സിമം ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ട്രിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗൈഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു എക്സാം പാസ്സാവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ട്രേഡുകൾ എല്ലാ ട്രേഡ് ഈ നാല് ട്രേ ട്രേഡുമാൻ ടെക്നിക്കൽ ജി ഡി ക്ലർക്ക് മുതൽ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മുതലായ എല്ലാ ട്രേഡുകൾക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ നോളജ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ നോളജ് ഉള്ളതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാക്സിമം പത്ത് ജി ഡി ട്രേഡുമാനൊക്കെ പത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ട്രേഡുകൾക്കും പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡാണോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾ പത്തിലും പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് എന്ത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ജനറൽ നോളജും ജി കറണ്ട് അഫയേഴ്സും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് തപ്പി പിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആഴമായ രീതിയിൽ ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസ് തൊട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബേസിക്കുകൾ ബേസ് നല്ല അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിപ്പോക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാസ്സാവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പ്രചോദനമാകുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കമൻറ്റ് ബോ കമൻസുകൾ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ആ ടൈമ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ട എൻ്റെ കുറച്ച് ബിസി ഷെഡ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതിനനുസരിച്ചായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റാത്തത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്ലൈ തന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വീഡിയോസായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പ്രചോദനമാകുന്നത് സോ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുവരെ ദിസ് ഇസ് മി ജയശങ്